గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ ఈ రోజు మనం వారికోస్ వెయిన్స్ గురించి తెలుసుకుందాము వీటికి సంబంధించి సింటమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు డాక్టర్ అభిలాష్ గారు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ హలో సో వారికోస్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి ఎందువల్ల వస్తుందంటారు వారికోస్ వెయిన్స్ అంటే బేసికలీ వాస్కులర్ ప్రాబ్లం అంటే మన రక్తనాళాలు బ్లడ్ సప్లైలో కాలాలు ఉన్న బ్లడ్ సప్లై సరిగా పనిచేయకుండా కింద పడిపోతుంటాయి ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంటుంది నార్మల్ బ్లడ్ సప్లై ఏంటంటే అది అర్థమవుతే ఒకసారి మనకి ఈ అబ్ నార్మల్ బ్లడ్ సప్లై ఏంటి అర్థమవుతుంది నార్మల్ బ్లడ్ సప్లై ఏంటంటే రెండు రకాలు ఉంటుంది అందట్లో ఒకటేమో గుండె నుంచి కిందికి వెళ్ళేది ఒక ఒక దారి అయితే మళ్ళీ కాలు నుంచి చేతుల నుంచి తల నుంచి అన్ని చోట్ల నుంచి రిటర్న్ వచ్చేది ఇంకో దారి ఉంటుంది అనమాట రెండు సపరేట్ దారులు వెళ్ళే దారిని మనము ఆర్టరీస్ అంటాం రిటర్న్ వచ్చే దారిని మనం వెయిన్స్ అంటాం రైట్ సో ఈ అంటే తెలుగులో దమన్లు సిరలు అంటారు దీన్ని ఈ వెళ్ళే దారి ఈ ఆర్టరీస్లో ఈ దమన్లు ఏదైతే అంటామో దాంట్లో ఏముంటుంది అంటే మంచి రక్తం ఉంటుంది అంటే మనం పీల్చుకున్న గాలిలో ఆక్సిజన్ కానివ్వండి మనం తిన్న పదార్థాల్లో గ్లూకోజ్ విటమిన్స్ మినరల్స్ మన బాడీకి ఎసెన్షియల్ పదార్థాలు శక్తికి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ ఈ మంచి రక్తంలో మిక్స్ అయిపోయి హార్ట్ కంటిన్యూస్గా పంప్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పంపింగ్ ప్రెషర్ వల్ల ఇబ్బంది ఏం లేకుండా అడ్డంకం ఏం లేకుండా తలకి చేతులకి కాలికి ఈ ఆర్టరీస్ అనే దారి ద్వారా అన్ని కొమ్మల్లోకి విత్ ఫోర్స్ కంటిన్యూస్గా హార్ట్ వల్ల పుష్ అయిపోతుంది ఈ మంచి రక్తం అనేది ఒక్కసారి అన్ని బ్రాంచెస్లకి వెళ్ళి బాడీ పార్ట్స్కి అంతా సప్లై అయ్యా చేసేసాక ఆ బాడీ పార్ట్లో ఉన్న నరిష్మెంట్ అంతా ఈ బ్లడ్లో ఉన్న నరిష్మెంట్ అంతా ఆ బాడీ పార్ట్స్ వాడేసుకుంటుంది ఒక్కసారి బాడేసుకున్నాక ఈ ఈ బ్లడ్లో ఇవన్నీ ఇంకేం ఉండవు కాబట్టి ఆ బ్లడ్ని సింపుల్గా మనకు అర్థమయ్యేలాగా చెడు రక్తం అంటాం ఈ చెడు రక్తం అనేది ఈ సిరల్ ఏది ఏదైతే దారి ఉందో వెయిన్స్ అనే దారి ద్వారా సిరల్ అనే దారి ద్వారా రిటర్న్ మళ్ళీ హార్ట్కి రావాలి ఇప్పుడు యూజువలీ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం తలలు ఉన్న వెయిన్స్లో చేతులు ఉన్న వెయిన్స్తో మేజర్గా అయితే కంప్లైంట్స్తో ఎవరు రారు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం ఎందుకంటే గుండె చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది ఈ చెడు రక్తం అనేది ఈజీలీ గుండెకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ లంగ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆక్సిజన్ తీసుకొని ప్యూరిఫై అయ్యి మళ్ళీ పంప్ అవుతుంది మంచి రక్తం లాగా ప్రాబ్లం అందరికి వచ్చేది కాళ్ళలో ఉన్న వెయిన్స్ ఎందుకంటే కింద నుంచి పై దాకా ఈ చెడు రక్తం జర్నీ చేయాలి గ్రావిటీకి అగేన్స్ట్ పని చేయాలి అండ్ అదొక డిసడ్వాంటేజ్ అయితే ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే కింద నుంచి పైకి పంపింగ్ చేయడానికి హార్ట్ లాంటి మెకానిజం లేదు హార్ట్ అయితే పైనే ఉంది కదా కింద నుంచి పుష్ చేసే మెకానిజం ఏమీ లేదు ఫోర్స్ వెళ్ళి సో ఎలా వెళ్ళాలి అంటే దీన్ని కాంపన్సేట్ చేయడానికి ఈ వెయిన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని చుట్టూ కండలు ఉంటాయి సో కండరాలు మనం కదులుతుంటే మోతుంటే లేస్తుంటే మనకి నడకకి కండరాలు కాంట్రాక్ట్ అయితేనే మనకి నడక వస్తుంది సో అది స్క్వీజ్ అయినంతసేపు అదే ప్రెషర్ ఈ వెయిన్స్ మీద పడుతుంది కాబట్టి ఈ ఈ సిరల్ అనేది ఆ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ వల్ల స్క్వీజ్ అయిపోయి రక్తం అనేది పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మజిల్ కాసేపే ఈ కాంట్రాక్షన్ చేయగలుగుతుంది ఒక సెకండ్ రెండు సెకండ్లు మూడు సెకండ్లు రిలాక్స్ ఒక సెకండ్ అన్న అవ్వాలి లేదా అర సెకండ్ అన్న సో రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఇంత కష్టపడి పైకి పంపించిన రక్తం కింద పడకుండా అక్కడికి అక్కడే ఆగిపోవాలని చెప్పి కింద నుంచి పై దాకా ఒక్కొక్క లెవెల్లో ఒక్కొక్క లెవెల్లో నాన్ రిటర్న్ వ్యాల్స్ ఉంటాయి వన్ వే వ్యాల్స్ అనమాట అంటే రక్తం స్క్వీజ్ అయ్యి ఒక లెవెల్కి వెళ్ళింది అనుకోండి మజిల్ రిలాక్స్ అయ్యే టైంకి అక్కడ ఉన్న ఒక నాన్ రిటర్న్ వ్యాల్ క్లోజ్ అయిపోతుంది క్లోజ్ అయ్యి రక్తానికి అక్కడక్కడ ఆపేస్తుంది మళ్ళీ స్క్వీజ్ అయ్యి ఇంకో లెవెల్కి వెళ్ళింది అనుకోండి అక్కడ ఇంకొక రక్తాన్ని ఇంకొక వ్యాల్వ్ ఈ చెడు రక్తాన్ని ఆపేస్తుంది ఇలా కింద నుంచి పై దాకా వెళ్ళిపోతుంది అన్ని అన్ని వ్యాల్స్లో ఇప్పుడు కాలల్లో వెయిన్స్ తీసుకుంటే రెండు మెయిన్ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో డీప్ వెయిన్ అంటాం మెయిన్ వెయిన్ దీని నుంచి సర్క్యులేషన్ మెయిన్కి వెళ్ళాలి దీనికి హెల్ప్ చేయడానికి రెండు సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ ఉంటాయి మీద భాగాన ఒకటి వెనకాల సగం దాకా ఇంకొకటి వారికోజ్ వెయిన్స్లో ఏమైతే అంటే ఈ సపోర్టింగ్ వెయిన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ దాంట్లో ఈ నాన్ రిటర్న్ వ్యాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వన్ వే వ్యాల్స్ అవి చెడిపోతాయి ఫిజికలీ డ్యామేజ్ అయిపోతే ఇంకా రక్తం పైకి పంపించినా లాభం లేదు మజులు రిలాక్స్ అయిన మార్క్షణం మొత్తం బ్లడ్ కింద పడిపోతుంది దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ విత్ వారికోజ్ వెయిన్స్ సో వారికోజ్ వెయిన్స్ అంటే ఈ సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ ఈ మీద ఉన్న వెయిన్స్లో ఈ ఈ వ్యా ఈ వ్యాల్స్ చెడిపోవడం రక్తం కింద పడడం దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ విత్ వారికోజ్ వెయిన్స్ ఓకే ఖమ్మం
ఇతను చెప్పే వెరీ నాన్ స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లం అసలు వాస్కులర్ ప్రాబ్లం ఇంకా ఎటు ఏ విధంగా సంబంధం లేదు ఎనీ ఫిజిషియన్ కన్సల్ట్ అయితే బెటర్ ఓకే సో వారికోస్ వెయిన్స్లో స్టేజెస్ వైజ్ వారికోస్ వెయిన్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ ఉంటే వాటి సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి వారికోస్ వెయిన్స్ అనేది మనం సిక్స్ స్టేజెస్గా క్లాసిఫై చేసుకున్నాము ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఏంటంటే పెద్ద కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లం లాగానే ప్రజెంట్ అవుతుంది ఈ ఈ స్టేజ్లో అందరికీ కాలు మీద స్పైడర్ వెయిన్స్ లాగాను చెట్టు కొమ్మల్ లాగా రెటిక్యులర్ వెయిన్స్ అంటే ఇంకా దొడ్డు దొడ్డు చిన్న చిన్న కొమ్మల్ లాగా కనిపిస్తాయి అట్ బెస్ట్ కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లం లాగానే ఉంటుంది ఈ స్టేజ్లో పెద్ద సిమ్టమ్స్ ఇబ్బందులు ఏమి ఉండవు సెకండ్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి మనకి ప్రాపర్ వ్యారికోజ్ వెయిన్ స్టేజ్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఈ ఈ ఈ వ్యాల్స్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల బ్లడ్ కింద పడడం వల్ల ఆ వెయిన్ అనేది ఆ సిరల్ అనేది ఉబ్బడం మొదలు పెడుతుంది సో దాని నార్మల్ డయామీటర్ మీద డబుల్ ట్వైసో త్రైసో రెండు సార్లు మూడు సార్లు ఉబ్బడం మొదలు పెడుతుంది ఎందుకంటే బ్లడ్ కింద పడుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ స్టేజ్లో రకరకాల సిమ్టమ్స్తో స్టార్ట్ అవుతాయి నొప్పులు వస్తాయి కొంతమందికి దురదలు వస్తాయి కాలు ఇట్లా లాగేస్తున్నట్టు రకరకాలుగా ప్రజెంట్ అవుతాయి థర్డ్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఈ ఈ ఎడిమాటర్ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్లో ఈ కాళ్ళకి వాపులు వస్తాయి కొంతమందికి ఎర్రగైపోయి ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రావచ్చు సెల్యులైటిస్ అంటాం ఈ కాళ్ళ మీద లేయర్ ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల జ్వరాలు ఇవన్నీ వస్తాయి ఫోర్త్ స్టేజ్ ఏమో లైపోడర్మాటో స్క్లరోసిస్ ఈ ఈ స్టేజ్లో యాక్చువల్ డిస్కలరేషన్ స్టార్ట్ అయితే అనమాట కాళ్ళ నుంచి కింద నుంచి పైదాకా నల్ల మచ్చల్లాగా స్టార్ట్ అయ్యి కింద నుంచి పైదాకా మొత్తం కాళ్ళంతా నల్ల పడడం మొదలు పెడుతుంది అండ్ కాళ్ళు కూడా కొంతమందికి హార్డ్గా అయిపోతుంది ఫిఫ్త్ స్టేజ్ మనకి యాక్చువల్ ప్రాబ్లమ్ కాజింగ్ స్టేజ్ అనమాట ఫిఫ్త్ స్టేజ్ ఏమో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ హీలింగ్ అల్సర్ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్లో ఏమైతే అంటే బ్లడ్ కింద పడి పడి ఆ ప్రెషర్ బాగా పెడిపోయి ఒక పగిలి బ్లీడింగ్ అయ్యి పుండ్లు అవుతాయి అనమాట అల్సర్స్ అంటాం ఈ పుండ్లు ఏంటంటే ఫిఫ్త్ స్టేజ్లో డ్రెస్సింగ్లో ఆయింట్మెంట్లో యాంటీబయాటిక్లు పూసుకోం కానీ కొద్దిగా అందరికంటే స్లోగా మాంతుంది కానీ మెల్లిగా మాంతుంది మళ్ళీ కొద్ది వారాలు నెలల తర్వాత పగిలి లేదా ద స్పాంటేనియస్గా రావచ్చు దెబ్బ తాకడం వల్ల కూడా రావచ్చు దానివల్ల పగిలి మళ్ళీ పుండు అవుతుంది సేమ్ స్పాట్లో అవ్వచ్చు ఇంకో స్పాట్లో అవ్వచ్చు రకరకాలు కావచ్చు ఇది కూడా ఇట్లా ఐదు ఆరు సార్లు ఏడు ఎనిమిది సార్లు రిపీటెడ్ సైకిల్స్ అయ్యి లాస్ట్ స్టేజ్లో సిక్స్త్ స్టేజ్లో నాన్ హీలింగ్ అల్సర్ అంటాం ఇంకా ఆ స్టేజ్లో పుండ్లు వచ్చి మానవ్ సో ఇది స్టేజెస్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ తయారీ ఓకే సిద్ధిపేట నుంచి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి నమస్కారం మేడం చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి అమ్మా నమస్కారం సార్ నమస్తే చెప్పండి నేను బయోకెమిస్ట్రీ ఏపిచ్చాను సార్ అది ఓకే హలో కొలెస్ట్రాల్ గురించి ఏపిచ్చాను సార్ అది ఓకే టోటల్ టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ వచ్చి వన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ వచ్చారు సార్ ఓకే హెచ్డిఎల్ వచ్చి థర్టీ సిక్స్ సార్ ఎల్డిఎల్ వచ్చి వన్ వన్ లెవెన్ సార్ ఈడిఎల్ వచ్చి ఫార్టీ వన్ సార్ ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయా సార్ టోటల్ వచ్చి వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ హెచ్డిఎల్ థర్టీ సిక్స్ ఎల్డిఎల్ చెప్తా అయినండి మీకు వచ్చిన ప్రాబ్లం అసలు వారికోజ్ వేయన్స్కి కానీ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం అస్సలు సంబంధం లేదు యూ బెటర్ కన్సల్ట్ ఫిజిషియన్ ఓకే సో జనరల్గా చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అంటే వ్యాస్కులర్కి కార్డియో వ్యాస్కులర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు వ్యాస్కులర్ అనగానే ఇప్పుడు వ్యారికోజ్ వేయన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా హార్ట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఉంటాయి అంటారా ఆ వ్యారికోజ్ వేయన్స్ వల్ల హార్ట్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు వ్యారికోజ్ వేయన్స్ అంటే జస్ట్ కాలల్ దాకా ప్రాబ్లం వస్తుంది సో కాలు రిలేటెడ్ ఏ సిమ్టమ్ ఉన్నా మనం కొద్ద గొప్ప ఈ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్కి మ్యాచ్ చేయొచ్చు కానీ హార్ట్ రిలేటెడ్ ఈ కార్డియాక్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ మాత్రం వ్యారికోజ్ వెయిన్స్లో అస్సలు రావు ఓన్లీ ప్రాబ్లం వచ్చేది సర్కులేషన్ సరిగ్గా అవ్వక కింద పడడం వల్ల ఈ ఈ లావ్ అనడం ఈ సర్కులేషన్ మీద ప్రెషర్ పెరగడం తప్ప హార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అయితే వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ వల్ల రావు ఓకే సో చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అంటే ఏ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలనేసి అవేర్నెస్ లేదు ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు వ్యారికోస్ వెయిన్స్ రావడం వల్ల చాలామంది కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లం అనుకుని ఒక కాస్మెటాలజిస్ట్ కలుస్తారు లేదంటే నరాలకి సంబంధించింది అనేసి న్యూరాలజిస్ట్ని కలుస్తారు దీనికంటే ఒక స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్స్ ఉంటారా ఏ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలంటారు మీరు అన్నట్టే రకరకాల పేషెంట్స్ రకరకాల డాక్టర్స్ని కలిసి వస్తారు ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పెషాలిటీ కరెక్ట్ స్పెషాలిటీ తప్ప అందరు డాక్టర్స్ చూసేసి లాస్ట్ మా దగ్గరకు వస్తారు ఈ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్తారు కొంతమంది సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్తారు నరాలు నరాలు ఉబ్బిపోయినాయి అని న్యూ న్యూరో ఫిజిషియన్ కానీ న్యూరో సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్తారు ఇది నరాలు క
సో ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే సర్జరీ లేకుండా పిన్ హోల్ ప్రక చిన్న నీడిల్తోని ఈ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ కానీ అండి లేదా వెజల్స్లో ఏమైనా బ్లాక్స్ అయినా దాంట్లో చిన్న సూది పెట్టి వైర్ వేసి స్టెంట్ లేవడం కానీ ఎనీ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ ఇది ఒక కొత్త బ్రాంచ్ అనమాట చాలా తక్కువ మంది డాక్టర్స్ ఇండియా వైడ్ ఉన్నారు చాలా రేర్ బ్రాంచ్ అండ్ చాలా తక్కువ మంది ట్రైన్ అయ్యి ఉన్నారు సో వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ కానివ్వండి ఎనీ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం మీరు ఫస్ట్ ఆలోచించాల్సింది ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో సతీష్ గారు చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి సతీష్ నాకు వన్ ఇయర్ నుంచి ఉంది వెరికోజ్ ఓకే కట్టి చెప్పండి ఆ చూపిస్తున్నాను డాక్టర్ సార్ నేను ఓకే అయితే గమనలో చిన్న రెండు ఉంటాయి అండి ఆ చిన్నలో బ్రెడ్ అనేది రివర్స్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది రివర్స్ అనేది ఓకే అది అయితే అక్కడ మూడు చోట్ల హోస్ పెట్టి ఆయన తీసేయాలని చెప్పాడు అండి బ్యాడ్ బ్రెడ్ అని చెప్పాడు అది ఓకే అది మెరుగు తీసేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పాడు సో మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మీ డౌట్ ఏంటి అదే అండి మెరుగు చేస్తే నరాల దగ్గర ఉబ్బిన ఉబ్బిన ఉంటుందండి బాగా ఓకే అవునండి అది దాన్నే వ్యారికోజ్ వైన్స్ అంటాము మీకు క్వశ్చన్ ఏంటి అడగండి సో ట్రీట్మెంట్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు సో అతనికి ఏంటంటే వ్యారికోజ్ వైన్స్ డయాగ్నోస్ అయ్యి ఉంది ఎవరు సర్జరీ అడ్వైజ్ చేస్తారు అంటే కట్ చేసి కింద నుంచి పైదాకా కట్ చేసి తీస్తా అని సర్జరీ చేయించుకోవాలా లేదా ఇంకేమైనా నాన్ సర్జికల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా ఇట్లా లేజర్ లాంటి అని క్వైరీ అని నాకు అర్థమైంది బేసికలీ సర్జరీకి లేజర్ కంపేర్ చేసుకుంటే సర్జరీలు ఏం చేస్తామంటే కొంచెం మేజర్ సర్జరీ కాబట్టి పేషెంట్ని అడ్మిట్ చేసి మేజర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించి ఈ స్పైనల్ అనస్థీష ఇస్తారు కొంతమంది జనరల్ మో మోస్ట్లీ స్పైనల్ అంటే వీపికి అనస్థీష ఇచ్చేసి ఈ చెడిపోయిన కాల్ ఈ వెయిన్ ఏదైతే ఉందో కాలు దగ్గర ఇన్సిషన్ అంటే ఇట్లా కోసి ఈ ఈ వెయిన్ పైన ఎక్కడైతే జాయిన్ అవుతుందో అక్కడ కుట్టేసి మిగతా దాంట్లో చిన్న స్ట్రిప్పర్ చిన్న తాడు లాంటిది వేసి ఈ వెయిన్ని బయటికి లాగుతారు ఈ ఈ సర్జరీతో వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇది వెరీ ఓల్డ్ మెథడ్ అండి ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఉంది గ్రాడ్యువల్లీ అప్డేట్ అయిపోతుంది దాంతో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇన్సిషన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఎప్పటికీ పేషెంట్స్కి స్కార్స్ ఉంటాయి బాడీ మీద సెకండ్ థింగ్ బై రేర్లీ పక్కన నరాలు డ్యామేజ్ అయితే నర్వ్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే సర్జరీ ఎంత పెద్ద మంచి సర్జన్ చేసిన అట్ బెస్ట్ దీనికి ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంటే సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సర్జరీ ఇది సర్జన్ ఫాల్ట్ కాదు దిస్ ప్రొసీజర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ ఓల్డ్ ప్రొసీజర్ దాని తర్వాత ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే సెవరల్ డేస్ బెడ్ రెస్ట్ ఉండాల్సి వస్తుంది కాబట్టి వర్క్ నుంచి సెవరల్ వీక్స్ అవే ఉండాలి సో ఇవన్నీ లేజ సర్జరీతో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా నాన్ సర్జికల్ టెక్నిక్ లేజర్ అనేది ఇన్వెంట్ అయింది వ్యారికోజ్ వెయిన్స్లో వెరికోజ్ వెయిన్స్కి దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ కాల్ దాకా మత్తిచ్చేసి ఈ చెడిపోయిన వెయిన్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ పోర్షన్లో చిన్న సూది పెట్టి లేజర్ అనేది పైకి పంపిస్తాం ఈ ఈ వెయిన్స్ చుట్టూ కూడా మత్తిచ్చేసి లేజర్ ఆన్ చేసి ఈ లేజర్ వైర్ అనేది బయటికి తీసేస్తాం సో లేజర్ ఏం చేస్తుందంటే వెయిన్ అనేది ఈ చెడిపోయిన సీరియల్ అనేది లోపల అలానే ఉంటుంది కానీ లేజర్ ఒక ఫిక్స్డ్ డోస్ తగలం కానీ గ్రాడ్యువల్లీ కొలాప్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు పక్కన కనిపించే ఇమేజ్ లాగా పై నుంచి కింద దాకా మొత్తం కొలాప్స్ అయ్యి అతుకుపోయి ఒక తాడు లాగా అయిపోతుంది సో లేజర్కి మనకి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే దిస్ ఈజ్ అ నాన్ సర్జికల్ టెక్నిక్ చిన్న నీడిల్తో అయిపోతుంది ఎక్కడ స్కార్స్ రావు సెకండ్ థింగ్ మన ఇచ్చి కాల్కి ఇచ్చిన మత్తు టూ అవర్స్ నుంచి సిక్స్ అవర్స్ లోపల రిలీవ్ అయిపోతుంది కాబట్టి పేషెంట్ సెవెరల్ డేస్ హాస్పిటల్ ఉండే అవసరం అస్సలు ఉండదు ఇమీడియట్లీ సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత లేచి కొద్దిసేపు నడిపించి బాగానే ఉంటే పంపించేస్తాం థర్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే దీనికి నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ టు బి స్పెసిఫిక్ అంత దాకా సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అంటే యూ డూ ఫర్ హండ్రెడ్ పేషెంట్స్ నైంటీ ఎయిట్ ఆర్ కంప్లీట్లీ క్యూర్డ్ మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ చాలా రేర్ అండ్ ఫోర్త్ థింగ్ నెగ్ డే కేర్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ డే బ్యాక్ టు వర్క్ అండ్ మేజర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏముండవు సో అన్ని విధాల లేజర్ ఈజ్ మచ్ బెటర్ ఆప్షన్ అండ్ దిస్ పేషెంట్ డెఫినెట్లీ వుడ్ లీడ్ నీడ్ లేజర్ ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో హలో నమస్తే అండి చెప్పండి సమస్య చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి అమ్మా సార్ 
ఫుండైతే మానట్లేదా ఫుండ్ అయితే మానట్లేదు చాలా మట్టుకు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి సో ఎక్కడ అందరికి మేజర్ ఇష్యూ వచ్చేది ఏంటంటే స్కాన్ దగ్గర డాప్లర్ స్కాన్ ఈ మధ్యన ఎస్పెషల్లీ నోటీస్ చేసేది ఏంటంటే సగం మంది జస్ట్ డాక్టర్స్ ఇట్లా జస్ట్ ఇట్లా స్కాన్ చేసి రిపోర్ట్లు ఇవ్వకుండా మీకు ఉందని చెప్పి కొంతమంది సర్జరీ చేస్తున్నారు కొంతమందికి అవసరం లేకుండా అవసరం లేదని ఇండికేషన్ ఉన్నా అవసరం లేదని ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చి పంపిస్తున్నారు అలా ఉండదు వారికోజ్ వేయించి ఉన్న డౌట్ ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు ఒక ప్రాపర్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ ద్వారా ప్రాపర్ డాప్లర్ స్కాన్ చేసి రిపోర్ట్ తీసుకోవాలి మీరు రిపోర్ట్లో మనకి డాక్యుమెంటెడ్ ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది వారికోజ్ వేయించి ఉన్నాయా లేవా అల్ట్రాసో ప్లస్ డాప్లర్ స్కాన్ పెద్ద మేజర్ టెస్ట్ ఏం కాదు ఇట్స్ వెరీ చీప్ అండ్ వెరీ రిలయబుల్ మంచి హై డయాగ్నోస్టిక్ అక్యురసీ ఉంటుంది కాకపోతే మీరు ఒక ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ దగ్గర చేయించుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ దీస్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ ఆర్ మోర్ ట్రైన్ ఇన్ సీయింగ్ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్ సో స్పెసిఫిక్గా ఇదే వారికోజ్ మీన్స్ ఈ వ్యాస్కులర్ రోజు చూస్తాం కాబట్టి మా డయాగ్నోస్టిక్ అక్యురసీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ ద్వారా మీరు డాప్లర్ స్కాన్ చేసుకుంటే ఏం చూస్తామంటే లోపల మేజర్ వెయిన్ మెయిన్ వెయిన్ డీప్ వెయిన్ బాగానే ఉందా లేదా ఈ బయట చెడిపోయిన వెయిన్ ఎంతవరకు చెడిపోయింది ఎంత డయమీటర్ ఉంది ఎస్పెషల్లీ ఈ పేషెంట్కి నాన్ హీలింగ్ అల్సర్ ఉందంటే డాప్లర్ స్కాన్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం నార్మల్ రాదు ఐదర్ వారికోజ్ వెయిన్స్ ఉండాలి లేదా ఎల్ఏ బ్లడ్ సప్లై బ్లాక్ అయి ఉండాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం వారికోజ్ వెయిన్సే ఉంటుంది సో ఇతను మళ్ళీ ఒకసారి నా దగ్గర వచ్చి కన్సల్ట్ అయ్యి స్పెసిఫిక్గా నేనే డాప్లర్ స్కాన్ చేసి రిపోర్ట్ ఇస్తే దాంట్లో వారికోజ్ వెయిన్స్ అని ఉంటే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే తను వచ్చే అల్సర్ ఖచ్చితంగా హీల్ అవుతుంది కొంచెం టైం పడుతుంది పోస్ట్ లేజర్ కూడా ఫ్యూ మంత్స్ డైలీ అల్సర్ డ్రెస్సింగ్ చేసుకోవాలి కానీ లోపల ఉన్న ప్రాబ్లం మనం సీల్ చేసేస్తే బయట ఉన్న అల్సర్ హీల్ అవ్వడం చాలా ఈజీ సో ఏదైనా ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అయ్యి డాప్లర్ స్కాన్ చేయించుకొని రిపోర్ట్ తీపించుకొని ఇండికేటెడ్ ఉంటే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే బెటర్ ఓకే డాక్టర్ సో వారికోస్ వెయిన్స్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు స్టాకింగ్స్ ఎంతవరకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అంటారు స్టాకింగ్స్ నిజంగా వాడాలంటారా రైట్ ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఉన్నప్పుడు మంచి క్వశ్చన్ అది పెద్ద ట్రీట్మెంట్ ఏం సజెస్ట్ చేయం కాబట్టి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అవి ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో సజెస్ట్ చేయం కాబట్టి మీరు అన్నట్టు స్టాకింగ్స్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ వాడితే తగ్గదు కానీ చాలా మటుకు డిలే అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఫ్యూ మంత్స్లో వచ్చేది ఫ్యూ ఇయర్స్లో వచ్చేటట్టు అది బేసికలీ టైట్ కంపరేషన్ ఇస్తుంది కాబట్టి కొంచెం సర్క్యులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి చాలా మటుకు డిలే అవుతుంది ఉట్టి స్టాకింగ్సే కాదు కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ రాస్తాం ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఉన్న వాళ్ళకి సో వాళ్ళని ఫ్యూ మంత్స్ దాకా డిలే చేస్తాం బట్ డిలే అయినా సరే ఒక స్టేజ్ దాటాక సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాక వీళ్ళకి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది బట్ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో స్టాకింగ్ చాలా మటుకు హెల్ప్ఫుల్ ఓకే సో ఇప్పుడు వారికోస్ పెయిన్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది సర్జరీస్ ఆల్రెడీ చేయించుకునే ఉంటారు సో కానీ సర్జరీ చేయించుకున్న తర్వాత కూడా మళ్ళీ వారికోస్ పెయిన్స్ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి లేజర్ చేయొచ్చు అంటారా పోస్ట్ సర్జరీ చేసిన వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ కొంత ఒక పేషెంట్కి అయితే నాలుగు సార్లు సర్జరీ ఫెయిల్ అయ్యి నా దగ్గరకు వచ్చారు వీళ్ళకి ఏమైతే అంటే లోపల అనేటమీ చాలా కాంప్లికేటెడ్ అయిపోతుంది కొన్ని వెయిన్స్ ఉంటాయి కొన్ని వెయిన్స్ ఉండవు ఒక చోట చిన్న కొమ్మ ఉంటుంది ఒక చోట మెయిన్ ఈ జిఎస్పి అనేది కనిపిస్తుంది వీళ్ళకి ఏం చేయాలంటే సిమ్టమ్స్ పర్సిస్ట్ అయినా ఒకసారి డాప్లర్ స్కాన్ చేయించుకోవాలి ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ దాన్ని ప్రాపర్ డా డాప్లర్ స్కాన్ చేసి రిపోర్ట్ తీసుకోవాలి దాంట్లో ఇప్పుడు సర్జరీ కొద్ది కొద్ది వెయిన్ ఇంత సెగ్మెంట్ వెయిన్ కట్ చేస్తారనుకోండి మిగతా మెయిన్ వెయిన్ ఈ ఈ సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్ మిగతాది అలానే ఉంటే వాళ్ళకి లేజర్ చేయొచ్చు అండ్ ఖచ్చితంగా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది కొంతమందికి మెయిన్ వెయిన్ తీసిన ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే చిన్న చిన్న వెయిన్స్ నుంచి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లో అవుతుంది వీళ్ళకి ఏంటంటే ఒక చిన్న ఫోమ్ స్కిల్ థెరపీ అని చిన్న ఒక టెన్ మినిట్స్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఇది ఈ సైడ్ బ్రాంచెస్ చిన్న బ్రాంచెస్ దాంట్లో ఏం చేస్తామంటే చిన్న సూది పెట్టి మందేస్తాం దీనివల్ల ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ చాలా పెయిన్ వస్తుంది కానీ ఈ ఈ చిన్న చిన్న వెయిన్స్ అనేది కంప్లీట్గా సీల్ అయిపోతాయి సో పోస్ట్ సర్జరీ వాళ్ళకు కూడా ఈ లేజర్ కానీ ఫోమ్ స్క్రిల్ థెరపీ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఏదైనా మనకి డాప్లర్ స్కాన్ బట్టి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో
సో ఒకటి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇతనికి లేజర్ చేసే ప్రతి వాళ్ళకి నేనైతే క్లియర్లీ ఇన్ఫామ్ చేస్తాను పోస్ట్ లేజర్ కూడా మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ పోతాయి కానీ బ్లాకేజ్ డిస్కలరేషన్ అయితే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంటే పోతుంది డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ టు కంప్లీట్గా నార్మల్ అయ్యి ఇంకో లెగ్ లాగా నార్మల్గా అయ్యే అయ్యే అవకాశం ఉండదు ఒకసారి స్టార్ట్ అయ్యాక బ్లడ్ కింద పడి పడి ఆ బ్లడ్ అనేది బ్రేక్ అయ్యి స్కిన్ లోపలికి వెళ్తుంది కాబట్టి డిస్కలరేషన్ వస్తుంది సో లేజర్ తర్వాత టోటలీ నార్మల్ అవుతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు మేజర్ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ వాపులు కానీ పుండ్లు కానీ దురదలు కానీ కా కాలు లాగేయడం నొప్పులు ఇవన్నీ తగ్గిపోతాయి బ్లాకిష్నెస్ అనేది జస్ట్ కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లం దానివల్ల మేజర్ ఇష్యూస్ ఏం రావు సో కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లం అనేది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మించి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఆ ముద్దు బారడం అంటారా చూడాలి అది ఎంత ఎందువరకు వచ్చిందో అది స్కాన్ చేసి చూడాల్సి వస్తుంది ఓకే సో పోస్ట్ లేజర్ తర్వాత ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అంటారా లేదంటే మామూలుగా సర్జరీ లాగ బెటర్స్ తీసుకోవడము కొంచెంసేపు అంటే వర్క్ రొటీన్ వర్క్కి మళ్ళీ వెంటనే అటెండ్ కాకపోవడం అలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి అంటారా అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లేజర్ కూడా అదే పోస్ట్ లేజర్ పెద్ద ప్రికాషన్స్ ఏముండవు విత్ ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ పేషెంట్ లేచి నడిపిస్తాం అండ్ ఆ రోజే ఇమీడియట్లీ వర్క్ జాయిన్ అవ్వమని చెప్తాం కాకపోతే ఈ అడ్మిషన్ డిశ్చార్జ్ అంతా హాఫ్ డే వన్ డే పోతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ డే నుంచి పని చేసుకోమంటాం సో పోస్ట్ లేజర్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ నో బెడ్ రెస్ సర్జరీ లాగా ఇన్ని వీక్స్ బెడ్ రెస్ తీసుకుని అస్సలు అవసరం ఉండదు నెక్స్ట్ డే ఇమీడియట్లీ మొబిలైజ్ అయ్యి పని చేయమని చెప్తాము కాకపోతే ఒక టూ వీక్స్ దాకా హెవీ ఎక్సర్సైజెస్ చేయకూడదు అంటే కాళ్ళకి ఈ జిమ్మింగ్ జాగింగ్ స్విమ్మింగ్ ఇట్లా హెవీ స్ట్రెయిన్ ఇచ్చి ఎక్సర్సైజ్ చేయకూడదు అండ్ ఫోర్ వీక్స్ దాకా ఫ్లైట్ జర్నీస్ చేయకూడదు ఈ రెండు రిస్ట్రిక్షన్స్ తప్ప మేజర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి ఉండదు కాకపోతే స్టాకింగ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వారికోజ్ బెయిన్స్కి స్టాకింగ్స్ అవి కూడా లేజర్ తర్వాత కూడా ఒక కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ ఒక వన్ టు త్రీ మంత్స్ మధ్య వరకు వాడాల్సి వస్తుంది అదేంటంటే మనం క్లోజ్ చేసిన వేయిన్కి బాగా సపోర్ట్ ఇస్తుంది కాబట్టి తొందరగా వేయిన్ ఈ డిజాల్వ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఈ ఫ్యూ ప్రికాషన్స్ తప్ప మేజర్ ప్రికాషన్స్ ఏమి ఉండదు నెక్స్ట్ డే ఆల్మోస్ట్ రొటీన్ వర్క్ ఓకే సో వారికోజ్ వేయిన్స్ వల్ల ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అంటారు మేజర్ కాంప్లికేషన్ అయితే అల్సరేషన్ ఇందాక ఇద్దరు పేషెంట్స్ కంప్లైంట్ చేసినట్టు ఇది ఇమీడియట్లీ రాదు ఓ సెవరల్ మంత్స్ సెవరల్ ఇయర్స్ రిపీటెడ్ క్రానిక్ ప్రాబ్లం ఉంది బ్లడ్ కింద పడి పడి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ అల్సర్స్ కూడా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఉంటాయి ఇనీషియల్ స్టేజ్లో డ్రెస్సింగ్ చేయగానే మాంతది సర్జరీ లేజర్ ఏం అవసరం లేదని వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ వస్తుంది మళ్ళీ అవసరం లేదని వెళ్ళిపోతారు క్యూర్ కాగానే ఇది ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ అవ్వంగానే లాస్ట్ స్టేజ్లో నాన్ హీలింగ్ అల్సర్ వస్తుంది ఈ స్టేజ్లో అల్సర్ క్యూర్ లేజర్ చేసినాక కూడా చాలా టైం పడుతుంది అల్సర్ క్యూర్ అవడం అందుకే అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే ఒక ఒక స్టేజ్ దాటాక బెటర్ టు గెట్ Uh, laser done before it progress to ulcer stage ad oka major complication second emo సెల్లైటిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సెల్లైటిస్ వచ్చే కారణాలు చాలు ఉన్నా సరే దాంట్లో వన్ రీజన్ ఈజ్ వారికోజ్ వెయిన్స్ దీనివల్లనే వారికో ప్రతి సెల్లైటిస్ కేస్ వారికోజ్ వెయిన్స్ వల్ల రాదు కానీ సమ్ కేసెస్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ వారికోజ్ వెయిన్స్ దీంట్లో ఏమైతుంది అంటే స్కిన్ మీద లేయర్ అంతా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి స్కిన్ అంతా ఎర్రగా అయిపోయి వేడిగా అయిపోయి రిపీటెడ్ ఫీవర్స్ వస్తాయి వీళ్ళకి అడ్మిట్ చేసి ఒక టెన్ డేస్ బెడ్ రెస్ట్ చెప్పి హై రేంజ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చి కంట్రోల్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ ఇది రిపీటెడ్గా వస్తుంది కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి దాని బదులు బెటర్ ఒకసారి ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ అయినప్పుడు లేజర్ చేసేస్తే రిపీటెడ్ ఈ సెల్లైటిస్ వచ్చే అవకాశం కూడా తగ్గిపోతుంది థర్డ్ అండ్ చాలా రేర్లీ ఒక పాయింట్ వన్ పర్సెంట్లో మ్యాగెట్స్ ఇన్ఫెక్షన్ పురుగుల ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చాలా రేర్ అనుకోండి కాకపోతే ఈ ఒక ఇద్దరు పేషెంట్స్ని ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేసెస్లో ఒక ఇద్దరు పేషెంట్కి చూసాము ఆ ఓపెన్ వోండ్ ఎన్నో మంత్స్ నుంచి పర్సిస్ట్ అవ్వడం వల్ల అండ్ ఆ పేషెంట్ సరిగా హెల్త్ మెయింటైన్ చేసుకోకపోవడం వల్ల ఈ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటి పేషెంట్ని డిబ్రైడ్ చేసి సెవరల్ వీక్స్ పెట్టి చేయాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ రేర్ కాంప్లికేషన్స్ ఈ మ్యాగెట్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది బట్ అది కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మోస్ట్ కామన్ కాంప్లికేషన్ అయితే అందరికి వచ్చేది మాత్రం ఆల్సరేషన్ ఉండదు ఓకే విజయవాడ నుంచి కాల్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి చెప్పండి చెప్పండి బాబు చెప్పండి చెప్పండి సార్ నా పేరు రాజశేఖర్ అండి ఓకే మీ టీవీ మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి ఒక్క నిమిషం సార్ మ్యూట్ లో పెట్టాను సార్ చెప్పండి సార్ ఇది మా మదర్ కి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అండి
బ్లాక్గా అయ్యి కొద్దిగా వాసి బాగా నిప్పుగా ఉంటుందండి ఆవిడికి ఓకే జ్వరం ఏమో ఫీవర్ ఏమైనా వస్తుందా ఫీవర్ ఏమి రాదండి ఆవిడ బాగా నడ నడవటం మటుకు తేడా వచ్చిందండి ఓకే ఆ కాలు కొద్దిగా ఎట్లా అంటే బాగా నెప్పిగా కింద మడం దగ్గర వాపు నల్లగా ఊగిపోవడం అలా కొద్దిగా అయ్యిందండి తను వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటారా అండి ఒబేసా చాలా వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటారా ఉండదండి మా నార్మల్ గా ఉంటుంది అండి ఆవిడ వెయిట్ ఏమి లేదండి అసలు ఓకే అండ్ కాలకి ఏమైనా స్కానింగ్ చేయించారా డాప్లర్ స్కాన్ అట్లా అది కాదండి కాలకి స్కాన్ అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ మీద పెట్టి కాలకి అంత జల్లి వేసి స్కాన్ చేస్తారు చూడండి డాప్లర్ స్కాన్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీ క్వేరీ ఇది వెరికోజ్ వేయించా కదా ట్రీట్మెంట్ అవసరమా లేదా అని కదా ఓకే ఓకే అండి సో ఇతను చెప్పే సిమ్టమ్ వాళ్ళ మదర్కి కాలేకు వచ్చే స్వెల్లింగ్ ఆ బ్లాకేజ్ డిస్కలరేషన్ మంత్స్ నుంచి పర్సిస్ట్ అవుతుంది సో కాలకు తను చెప్పే సిమ్టమ్స్ మోస్ట్లీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ వ్యారికోజ్ వేయిన్సే వేరే కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు ఫస్ట్ థింగ్ ఎవరన్నా డౌట్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే కాలకి లోవర్ లిమ్ వీనస్ డాప్లర్ స్కాన్ అని ఉంటుంది పెద్ద టెస్ట్ అండ్ పెద్ద కాస్ట్లీ కూడా కాదు వెరీ చీప్ అండ్ రిలయబుల్ టెస్ట్ దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే మనం పొట్ట మీద స్కాన్ ఎలా చేస్తాం అల్ట్రాసౌండ్ అప్డమిన్ అలానే సేమ్ మెషిన్ మీద ఒక డిఫరెంట్ ప్రోబ్ పెట్టి కింద నుంచి పైదాకా ఈ చెడిపోయిన వెయిన్ అసలు వెయిన్ నార్మల్ వెయిన్ డీప్ వెయిన్ ఎలా ఉంది బాగానే ఉందా సర్కులేషన్ అవుతుందా ఈ సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్లో సర్కులేషన్ బాగానే అవుతుందా లేదు చెడిపోయింది అంటే ఎంతవరకు డ్యామేజ్ అయి ఉంది ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్లో ఉంది ఇదంతా మనకి డాప్లర్ స్కాన్లో వచ్చేస్తుంది సో అండ్ డాప్లర్ స్కాన్ చేయించుకొని ఒక ప్రాపర్ డయాగ్నోస్డ్ రిపోర్ట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది జస్ట్ ఏదో ఇట్లా చూసి చేస్తే సరిపోదు ఎప్పుడైనా మీరు రిపోర్ట్ తీసుకుంటేనే అదర్ డయాగ్నోస్ ఇస్ వ్యాలిడ్ సో ఇతను ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ మదర్కి డాప్లర్ స్కాన్ చేయించుకొని ఒకసారి నా దగ్గర వచ్చి చూపిస్తే బెటర్ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అయితే లేజర్ చేస్తే తనకు వచ్చే ఆ స్వెల్లింగ్ అదంతా తగ్గే అవకాశం నైంటీ ఎయిట్ ఉంది ఆ బ్లాకిష్ డిస్కలరేషన్ మాత్రం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంటే పోతుంది ఓకే సో ఓవరాల్ గా వారికోస్ వెయిన్స్ కి సంబంధించి లేజర్ ఇస్ ది బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అని చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇది వాళ్ళకి గుడ్ హెల్త్ కి వాచింగ్ బేసిక్స్